Анна и Барбара работают уборщицами в шикарном отеле. Менеджеру отеля позвонили и сказали, что одна из них украла драгоценные украшения у одного из клиентов. Теперь посмотрите на картинку. Сможете ли вы догадаться, кто это сделал? Это была Анна. Если присмотреться, то внутри ведра для уборки спрятан алмаз. Ого! В тюрьме строгого режима трое мужчин собирались сбежать. Первый пытался сломать решетку камеры, второй каждый день тренировался, чтобы стать сильным, последний спокойно читал книгу. Один из этих заключенных прибыл из будущего. Можете ли вы сказать, кто именно? Тот, кто читает книгу, он знает, что ни один из других заключенных не сможет выбраться. Читая книги, он, возможно, найдет ответ на вопрос, как сбежать. А даже если этого не произойдет, по крайней мере, чтение хотя бы поможет ему не сбиться с пути, пока он не выберется оттуда. Бен и Пола смотрели дома канал «Загадки». Они бурно обсуждали, кто выживет после такого опасного розыгрыша. Взгляните на картинку. Как вы думаете, у кого больше шансов выжить? Это та леди, которая оказалась в ловушке со змеями. Знаю, звучит опасно, но змеи маленькие и не ядовитые. Дэн записался на курс по фотографии. Для своего последнего задания он должен был сделать фотографию пейзажа и представить ее классу. Но у Дэна не было времени на выполнение задания, поэтому он решил обработать изображение в фотошопе. Учитель и студенты сразу поняли, что фотография не настоящая. Как они смогли это определить? Но потому что на изображении два солнца, это неестественно. По крайней мере, не на планете Земля. Может быть, э, Татуин? Отте решил рискнуть и завести знакомство в интернете. Через несколько дней он начал общаться с Мэнди. Они неплохо поладили и решили встретиться лично. Они договорились встретиться в любимом кафе Мэнди. Она сказала Отто, что на ней будет пара красных заколок для волос, так что ему будет легко ее найти. Но как только Отто пришел туда, красные заколки для волос были у трех женщин. Видимо, они были в моде. Взгляните на картинку. Сможете ли вы помочь Отто найти Мэнди? Давайте посмотрим. Мэнди – это женщина за первым столиком. Она единственная, у кого пара заколок для волос. Женщина слева использует три заколки, а другая – только одну. Бетти вошла в кафе и заказала капучино. Однако кассир сказала, что сегодня ее счастливый день. Она отдаст Бетти ее капучино бесплатно, если она сможет правильно ответить на загадку. Кассир сказала, было два ведра, наполненных водой до самого верха. Ведра были одинаковой высоты, но температура воды в первом ведре была 25 градусов Цельсия, а во втором – 25 градусов Фаренгейта. Если человек бросит монету в оба ведра одновременно, какая монета достигнет дна ведра первой? Дженни потребовалось несколько минут, чтобы ответить на загадку, но она ответила правильно. Можете догадаться, что она ответила? Она сказала, что монета достигнет дна первого ведра. Это связано с состоянием воды в каждом ведре. При 25 градусах Цельсия вода является жидкостью, в то время как при 25 градусах Фаренгейта она превращается в лед. Ами живет в уютном таунхаусе с тремя соседками по квартире. Джилл, Элис и Норой. Взгляните на эти четыре спальни. Можете сказать, какая из них принадлежит Ами? Ами. 
Пойдем по порядку, Шерлок. В первой комнате расческа с зелеными волосами. У Норы зеленые волосы, так что это должна быть ее комната. Затем в комнате справа под кроватью лежит один красный носок. Взгляните на ноги Джилл. У нее не хватает именно этого носка. Это должна быть ее комната. В комнате прямо под этой висит желтая куртка на стуле, а Элли сносит брюки того же цвета. Похоже, что это костюм, правда? Остается последняя комната, где на стене висит огромный плакат с буквой «А». Должно быть, это комната Ами. Фух, пришлось потрудиться. Энни была заперта в комнате с четырьмя дверями. На каждой двери был символ существа, скрывающегося за ней. На первой двери был изображен маленький дракон, на второй – пара вампиров, на третьей двери – мумия, а на последней двери был оборотень. Одна из дверей откроется через минуту, но Энни не знала, какая именно. У нее было три разных предмета, которыми она могла защититься – топор, факел или осиновый кол. Ей нужно было выбрать один, который помог бы ей сразиться с любым из монстров. Какой из них ей стоит выбрать? Ее лучшим выбором будет выбрать факел. Огонь факела может отпугнуть любое из существ и защитить Энни. Оливия участвовала в марафоне. Прямо перед финишной чертой она изо всех сил постаралась и обогнала человека, который бежал на втором месте. Женщина была взволнована от того, что вот-вот выиграет, но через несколько секунд она очень разочаровалась. Почему? Потому что Оливия заняла второе место, хотя хотела занять первое. Вот что произошло. Она была достаточно быстрой, чтобы обогнать человека, который собирался занять второе место. Но недостаточно быстрой, чтобы обогнать человека, который занял первое. Но, эй, это все равно хороший результат. Шерил вбежала в дом, сильно волнуясь. Она сказала полицейскому, что приехала, как только услышала новости. Она была у своих родителей в другом городе и хотела знать, что случилось с ее мужем, пока ее не было. Офицер сказал, что кто-то ранил мистера Брауна и что он оказался в больнице. Он успокоил ее, что с мистером Брауном все будет в порядке, но ему все равно нужно выяснить, кто это с ним сделал. Полицейский уже допросил трех подозреваемых. Секретарь мистера Брауна сказала, что ее отправили посетить делового партнера мистера Брауна утром, потому что нужно было подписать важные документы. Повар в доме сказал, что он не уходил с кухни весь день, так как мистер Браун попросил его приготовить еду для него и его жены. А домработница сказала, что она ничего не слышала. Она потратила день на выполнение домашней работы. Офицер быстро понял, кто был виновником. Сможете ли вы догадаться, кто это сделал? Это был повар. Мистер Браун, вероятно, не просил его готовить что-нибудь для своей жены, так как она была не в городе. Это Джулия и Мария. Они обе очень привлекательные молодые женщины, у которых нет проблем с поиском парней. Сегодня день Святого Валентина, и они обе собираются пойти на свидание со своими возлюбленными. Правда, одна из них сейчас встречается с тремя. Так что, скорее всего, она будет бегать со свидания на свидание. Только глядя на это изображение, вы можете сказать, кто из них кто? Это Мария, та, что слева. Если посмотреть на ее рабочее место, там лежат три подарка. По одному на каждого человека, с кем она сейчас в отношениях. Каждый из которых, как я предполагаю, вероятно, не знает о других. Однажды поздно вечером полицейскому Дэйву позвонили. Из лаборатории пропал известный химик. Тщательно обыскав лабораторию, Дэйв нашел записку с нацарапанными на ней случайными цифрами. Записка гласила 26 3 58. 28, 27, 57, 16. Да его понадобилось некоторое время, чтобы разгадать скрытое сообщение. Подсказка находилась в периодической таблице. Сможете ли вы разгадать загадку?
Химик был умен. Каждое число на записке соответствует элементу в периодической таблице. Таким образом, элемент, соответствующий числу 26, это фе, железо. Число 3 – это ли, литий. А 58 – это ц, церий. По этой логике в первой строке получается имя Филичи. По той же логике имя во второй строке – это Николас. Узнав эти имена, Дейв выследил и арестовал этих двух мужчин. 